सेवा ज्येष्ठतेवरून राज्यात डी एड आणि बी एड माध्यमिक शिक्षकांचा वाद अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानं संपुष्टात आलाय बी एड माध्यमिक शिक्षकांवरील अन्याय या निकालानं दूर झाला असून याबाबत बी एड नियुक्त माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत भवार आणि उपाध्यक्ष सुनील भावळ यांनी माहिती दिली आज आपण याद्वारे सांगतो की चौदा नोव्हेंबर दोन हजार सतराला महाराष्ट्र शासनाने एक परिपत्रक काढले त्या परिपत्रकामध्ये अखंड सेवा गृहित धरून डी एड शिक्षकांना मुख्याध्यापक पदावर नियुक्त करावे अशा प्रकारचा आदेश देण्यात आलेला होता आणि या आदेशामुळं संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये डी एड बी एड हा वाद उफाळून आला आणि मुख्याध्यापक कोण याचा प्रश्न निर्माण झाला वास्तविक पाहता महाराष्ट्र राज्य शाला संहिता एम ई पी एस रूलनुसार मुख्याध्यापक पदासाठी जो शिक्षक पात्र असतो तो किमान ग्रॅज्युएट आणि शिक्षणशास्त्र पदविका प्राप्त असा असावा बी ए बी एड किंवा एम ए बी एड परंतु अखंड सेवेमुळं डी एड शिक्षक आमचे काही बांधव मुख्याध्यापकस पात्र होणार होते आणि त्या दृष्टीने सेवा ज्येष्ठता यादी तयार करायला लावलेली होती आणि त्यामुळं टोटल संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हा सगळा प्रश्न निर्माण झालेला होता म्हणून आम्ही पहिली याचिका औरंगाबाद खंडपीठामध्ये दिनांक वीस एप्रिल दोन हजार अठराला दाखल केली महाराष्ट्रामध्ये पहिल्या याचिका दाखल करणारा आम्ही स्वतः आहे आणि त्या याचिकेला आदरणीय आमचे वकील शिरसागर साहेब यांच्यामार्फत पंचवीस जुलै रोजी या परिपत्रकात स्थगिती औरंगाबाद क खंडपीठाकडून आम्हाला मिळालेली आहे यानंतर हा लढा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये तया महाराष्ट्रामध्ये निर्माण करून महाराष्ट्र लेवलवरती बी एड नियुक्त संघटना स्थापन करून तिचं रजिस्ट्रेशन करून तो लढा पुढं चालू ठेवला आणि अनेक याचिका या संदर्भामधल्या मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल झाल्या आणि त्याचेही निकाल काही बी एड संघटनेच्या विरोधामध्ये गेले काही बी एड संघटनेच्या बा बाजूने लागले गेलेले आहेत अशा प्रकारचे हे निकाल झालेले होते पुन्हा शासनानं एक परिपत्रक काढून तीन मे दोन हजार एकोणीसला एक परिपत्रक काढून शाळेचा मुख्याध्यापक हा प्रथम नियुक्तीचा असावा असं एक पत्र काढलं आणि हे सगळं संभ्रम निर्माण झाल्यामुळं अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये डी एड बी एड हा वाद सुरू झाला आणि त्यामधून अनेक शाळांमध्ये आज मुख्याध्यापक नाही आहेत काही मुख्याध्यापक जे त्या पदावरती आहेत त्यांना मान्यता नाही आहेत काही मुख्याध्यापक सेवानिवृत्त झाले आहेत त्यांची पेन्शन नाही आहे म्हणजे असे अनेक प्रश्न गेल्या दोन वर्षापासून या महाराष्ट्र शासनाने शिक्षण विभागानं निर्माण केल्यामुळं कमालीचा गोंधळ आत्तापर्यंत कधीही शिक्षण भाग विभागामध्ये ह्या प्रकारच्या झालेला नाही तो गोंधळ या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे आणि मुंबई उच्च न्यायालयात आमच्या संघटनेच्या बाजूने निकाल लागलेला आज आहे दिनांक चौदा नोव्हेंबर दोन हजार सतराचं परिपत्रक निघाल्यानंतर माध्यमिक शाळेमध्ये प्रचंड गोंधळ आणि पदोन्नतीच्या संदर्भामध्ये प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेलं होतं आणि या परिपत्रकाला विरोध म्हणून महाराष्ट्र राज्य बी एड नियुक्त माध्यमिक शिक्षक संघाची स्थापना झाली या संघाने या चौदा अकराच्या परिपत्रकाला विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली या ठिकाणी संघाचे उपाध्यक्ष हिंदूराव जाधव यांनी तीनशे सत्तर पाणी निवेदन आणि पुरावे कोर्टाला सादर केले शिक्षण विभागाला शालेय शिक्षण क्रीडा विभागाला पुरावे दाखल केल्यानंतर मुंबई हायकोर्टाने या बी एड नियुक्त माध्यमिक शिक्षक संघटनेला संघटनेच्या बाजूने निर्णय दिला आणि मा राज्याच्या प्रा माध्यमिक शाळेमध्ये एम ई पी एस ॲक्ट प्रमाणे म्हणजे महाराष्ट्र राज्य खाजगी सेवा शाळा शर्ती नियमावली एकोणीसशे एक्क्याऐंशी अनुसूची फप्रमाणे पदोन्नती आणि सेवा ज्येष्ठता करण्यात यावी अशा प्रकारचा आदेश अशा प्रकारचा निकाल बी एड नियुक्त माध्यमिक शिंका संघाला या मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आणि परंतु यावढ्यावरच थांब न थांबता काही बी एड बांधव म्हणजे डी एड बांधवांनी पुन्हा सुप्रीम कोर्टामध्ये या नऊ चार दोन हजार एकोणीसच्या निकालाला आव्हान करणाऱ्या चार याचिका दाखल केल्या त्याही याचिका सुप्रीम कोर्टामध्ये 
बी एड नियुक्त मध्यमिक शिक्षक संघा ने अनेक पुरावे आ मुंबई हाईकोर्टा निर्णय दिला तो निर्णय कायम ठेन या चार ही डी एड बधवान्चा याचिका सुप्रीम कोर्टा मधे रद्दबादल कर एकदा संघटने के बाजू सेवा ज्येष्ठते निर्णय या सुप्रीम कोर्टा ने देन हा कायम प्रश्न संपुष्ट आला हाच दरमियान का तीन पांच दोन हजार एकोनीसला महाराष्ट्र राज्य राज्य शिक्षण विभाग ने सुधा एक परिपत्रक का चौदह अक्रा सत्र परिपत्रक रद्द के चौवीस जानेवारी दोन हजार सत्रह च परिपत्रक रद्द कर पूर्वी प्रमाणित एम ई पी एस रूल्स नाइनटीन एटी वन प्रमाणित पदोन्नति होती अशा प्रकार का निर्वाला शिक्षण विभाग ने दिखाई आता हा सद्याचा वाद जो निर्माण झालेला होता पदोन्नतीचा जो घोळ आणि संभ्रम निर्माण झालेला होता तो संभ्रम आता दूर झालेला आहे या कामी संघटनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी प्रचंड मेहनत घेतली परिपत्रकांचा त्याच्यानंतर पुराव्यांचा पाठपुरावा केला याबद्दल संघाच्या वतीने सर्व कार्यकर्त्यांचे आणि सर्व शिक्षकांचे अभिनंदन व्यक्त करतो आणि या परिपत्रक काढण्यामध्ये सुप्रीम कोर्ट आणि त्याचबरोबर हायकोर्टाच्या निर्णयाचा सुद्धा समावेश करण्यात आलेला आहे पुन्हा एकदा शालेय शिक्षण क्रीडा विभाग त्याच्या त्याबरोबर सुप्रीम कोर्ट हायकोर्ट यांचं सर्वांच्या वतीने सर्व शिक्षकांच्या वतीने अभिनंदन आणि आभार व्यक्त करण्यात येत आहे